。大家好，我是萨姐。每次回上海，最念念不忘的肯定是那些弄堂小店里的生煎，一边煎熬的排着队，看着生煎出炉，一边深深的把口水咽下去。焦脆的包底，一口咬下去，汤汁经常喷的一声，真是让人欢喜，让人忧。我们先来发面，加入糖、酵母和盐，用和体温差不多的温水搅拌成絮状，然后手揉，一直揉到见不到干粉，继续揉，直到揉成一个柔软光滑的面团，大约需要十分钟。盖上盖子，室温下醒发一到一个半小时。来准备生煎包的馅料，还是用半肥瘦的肉馅。如果你用五花肉自己剁成肉馅，当然会更美味。加入姜末，葱切成葱花，加入生抽、料酒、蚝油、老抽、白胡椒粉、糖、芝麻香油。这里我用的是昨天炖猪蹄的汤，虽然不是猪皮冻，但也是满满的骨胶原。胜在省事，而且效果也不差。分几次倒入汤汁，不断搅拌，直到肉馅开始起了粘性。根据自己口味，加入少量盐调味，最后倒入油锁住香味和水分，放入冰箱里冷藏一下。面团发了两倍大了。撒一点干粉，排气，将面团分成两份，每份搓成长条，揪出大约十五克一个大小的剂子，一共可做三十五个左右。搓圆定型后，铺上干布，松弛十五分钟。包生煎的皮和饺子皮差不多，擀的时候中间稍厚，四周薄一点。撒上干粉，封口朝上，擀成直径大约八厘米的面皮，放入猪肉馅，用包包子的方法，将一侧面皮对折，然后开始折褶子。收口后，将多余的面团揪下来，翻个个放入平底锅里。再来看个慢动作，可以看得清楚点如果你不喜欢分口朝下，也可以不翻个我喜欢分口朝下，煎的焦脆的口感。生煎包摆放不用间隔太大，稍留点空隙就可以了。煎好的生煎满满当当的。看起来特别有食欲。生煎包在锅里醒发大约十分钟，开火倒入稍多一点的油，盖上盖，中大火大约四到五分钟。听到锅底发出滋滋的声音，倒入大约四十毫升的水，改成中火，继续盖着盖子生煎。等水分差不多收干，撒上黑芝麻和葱花，再倒入少量的油，焖上四到五分钟。看到生煎包表面都胀鼓鼓的，锅铲翻看一下底部，差不多焦黄了，生煎包就可以出炉了。底部焦脆焦脆的，趁热吃，一口咬下去。汤汁哗哗的流下来，再也不用咽着口水排队买生煎了。我是萨姐，如果您喜欢我的视频，请订阅并点赞。其他视频请进入萨姐的南腔北调观看。我们下集再见。